नमस्कार स्पेशल टाइम के स्वागत नान प्रज्योत नोटोना बने इवतिना टॉप स्टोरीज शाले ले इरोदो अब्ले उब्लो विद्यार्थी ने शिक्षकों मात्रा इबिब्रो अच्छरियागुते शाले या धैनिय स्थिति बेंगलुरु ले सिद्धरामेना बिगे हिडितो दली कांग्रेस तम्मा मुस्तियले इटकोलो के परम नडस्तिधारे कसरतो मैत्री सरकार वन्ना अस्तिर गुलिसलो केंद्र तनिका समस्तेकलन्ना रज्य बीजेपी बढ़स्कोड़ती दे एंदो सियम कुमार स्वामी अवरू गंभीर आरूपा माडिथारे अलदे इदक्के साक्षि गलन्ना कूडा निड़तिद्धारे एंग्लीश पत्रिकी एडियूरप्पा अवरा पुत्र बीवाई राघुवेंद्र अवरू दक्षिन भारत आधाय तेरिगे इलाखे मुख्यस्त बियार बालकुष्ण अवरना इत्ती चिगस्टे भेटी आगिद्दारे एंदू कुमार स्वामी हेलिद्दार राज्जदली स्वान्तमने इल्लदवरा � बीजेपी नम सर्कार वन्ना बीलिसलू माड़्तिरो यत्ना इंदिद्धार CPI, ED, IT समस्तेगला दूर्बलके रज्य बीजेपी अध्यक्षा एडियूरप्पा अवरु केंद्रदा तम्मदे पक्षदा अधीन दलिरुवा CPI, ED, IT तनिका समस्तेगलना दुरुपयोगा माड़कोंडु सरकारवन्ना � केवला 24 गंटेली महिलेगे न्याय दोरुकिसी कोट्टा कुमार स्वामी शंकर बिदरी मगनन्ना बेंगलूरिगे करसिद्धार एडियूरपावरू मुख्यमंत्री आगिद्धाग बेंगलूरू कमीश्नर आगिद्धा शंकर बिदरी अवरा पुत्रा विजै शंकर बिदरी अवरना आप्त सहायका हागु लेक्क परिशोधकरू आगिर्वा HP सुनील हागु तमा सहोधर HD बालक्रिष्ण अवरा मनिय मेले आधाय तेरिगे दाली आगिद्धना ओप्पि कोंडिर्वा कुमार स्वामी इदू सहा केंद्रदा दुरुद्धेश पुरित्ता कृत्या एंदू हेलिद्धार एडियूरप्पा केसु आईटि अल्लिल्ला इदक्के पूरक्क वेंबंते एडियूरप्पा अवरु इविश्यदा बग्ये प्रातिक्रीसी आईटि अल्ली केस रिबेकु अधक्केंदु होगिरबेकु अष्टे एंदिद्धार आदरे मूलेगला प्रकारा एड� सिद्रामया यूरो प्रवासके तेरलिरुवुदे सर्कारा बीलिसलू बीजेपी सहाय वागलेंदू एम्बा चर्चियु राजकिय वलेदल्ली नडी उत्तिदे समसे गळन्ना सवालु गळन्ना येश्टे चन्नागी निर्वैस बलरू एम्बूदर आदरदल्ली राजकि मुंदिना लोकसबा चुनावनिगे खागु इन्नेरडु वर्षगळा कुनिगे नडिवा विदानसबा चुनावनिगे हिंदी मातनाडुवा राज्युदली बीजेपिगे बारी सवालो कुलिते कलिद वर्ष सुप्रीम कोर्ट SST काईदे बग्गे आधिश वंदन्ना निडित्तो दलित्तर बग्गे दाउर्चन्या नडसिदा प्राकरणगलली दूरु दाखलादाग आवरगे इद्धा जमीनु सिगोधिला एम्बा नियमक्के आधिशवु विरुद्धवागित्तो आधिशा दुपडे तर बेकाईतो एकेंद्रे सुप्रीम कोट आदेश्चद प्रभावा बीर दिरलू हागे माडले बेकु एम्बास्तिती आयतो एदरिंदा सिट्टा दवरू बेजेपी पालिगे निलुत्तिद्धा मेल चात्या मत्तदारुरो अदरलू चुनावने नडिय बेकिर्वा राज्चकलल्ली आ सि इगागले मध्य प्रदेश्चदली मेल जात्य वरू प्राथिबटने कूडा नर्सिद्धार अस्ट्रे अल्ला पक्ष दुलगे इर्वा मेल जातिया नायक्रू सर्कारदा क्रमद बगे आसमाधाना वेक्त पड़स्तिद्धार 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ಸಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಬಾರದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಾರೂಢ ಪಕ್ಷವೂ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಕಲ್ರಾಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇತರ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ಮುಖಂಡರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಲಿತ ಕಾಯ್ದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಅಮಾಯಕ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ದಲಿತರನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಲಿತರೊಬ್ಬರನ್ನ ಏಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಸಕ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಇರುವ ಹಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದಲಿತರ ಮತಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿಯ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದಲಿತರ ಮತಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರದ್ದು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರದ್ದು ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಲೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವ ತನಕ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ರು ಆದರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರದ್ದು ಸಬ್ ಕಾ ಸಾತ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ವಿಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಜಾತಿ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ತರ ಅದರಿಂದ ದಲಿತರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ನಾಯಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷವು ದಲಿತರನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಂತವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಎಸ್ಆರ್ ದಾರಾಪುರಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಎಸ್ಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದೆ ವಿನಃ ಅದನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದ ಗೃಹ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವರು ತುಮಕೂರು ಮೂಲದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಕೊರಟಗೆರೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಗೊರಟಗೆರೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ರಾಜಕೀಯ ಆಟವೇ ಬೇರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಗರದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ನಗರದ ರಾಜಕೀಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವರೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಕಾರಣ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ನಾಯಕರು ನಗರದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ
ಕೆಆರ್ಪುರಂ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಚಿವ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಶಾಂತಿನಗರದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎನ್ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಲಾಬಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೇಯರ್ ಪಟ್ಟವಣ್ಣ ಗಾಂಧಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಟಗೆರೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಆಡಳಿತ ಯಾರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ವಶದಲ್ಲಿವೆ ಯಾರು ನಗರದ ರಾಜಕಾರಣ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಳೇ ಒಬ್ಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲವೇ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದರಿಂದ ಐದನೆಯ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಲವು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ರು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೆರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಹಿಮಾ ಖಾನ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೂರನೆಯ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಸಬೀನಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜು ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಜಾಥಾ ಇಲ್ಲವೇ ಪೋಷಕರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವ ತೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನತೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡುವಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಾದ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬರೇ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೂ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿತೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಪೋಷಕರು ಕನ್ನಡ